A esos soldados, ahí, aparte de que no, aquí no necesitamos policía, porque cualquiera que lo toque usted entre todos lo linchamos. Ah, Esa ley tenemos. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Exactamente. Existe una relación directa entre los países no recomendados y el grado de autenticidad que en ellos se encuentra. Mucho es lo que se dice de Honduras, pero yo preferí no ponerle mente y guisar una opinión en base a mi propio camino, el cual se vio altamente influido por un fortuito encuentro con unos personajes inesperados con los que acabé celebrando la alegría de estar vivos en el gran carnaval de la ceiba. Señoras y señores, en este episodio de Soy Tribu podrán ver qué tan peligrosos fueron mis primeros días de viaje en Honduras. En Honduras. Me estoy yendo hacia un bonito lugar de Honduras llamado el lago de Yohoa o Yogoa o algo así, no, no sé bien ahora mismo cómo es. Y, por supuesto, dentro de las posibles rutas que ofrece el mapa, voy a elegir una de terracería. Es decir, esto, de tierra, que es lo que a mí me gusta, porque ¿para qué voy a ir por pavimento? Si además el pavimento me manda por San Pedro Sula, me hace dar una vuelta increíble y me ahorra media hora. O voy por terracería, atravesando montañas, me lo paso mucho mejor. Y sacudo los huesos, que de eso va esto, de sacudir las ganas de vivir. Era mi primera ruta en Honduras y, aunque desconocía a ciencia cierta a dónde iba, creía saber que me dirigía al lago de Yohoa. Sin embargo, un fortuito y azaroso encuentro en el camino con un séquito de argentinos hizo que mis planes cambiaran de un momento a otro. ¡Qué papá! ¿Qué pasó? Igual nosotros también estamos dando la vuelta al mundo, ¿ah? ¿eh? Sí, pero ¿desde hace cuánto? Sí, tres meses y medio. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántos sois? Tres. tres. Dado que yo a veces no me soporto ni a mí mismo, me interesaba mucho saber cómo llevaban la convivencia a estos locos argentinos. Voy hacia la mosquitia. Ah, nosotros vamos a la ceiba, al carnaval. ¿Podrías cambiar la ruta? ¿Y a cuánto estamos de la ceiba? A cuatro horas. A cuatro horas. Uf, es que llevo ya cinco. ¿Cuál es el plan de la ceiba? ¿Carnaval? ¿Pero carnaval qué? Se quita una desfilada de carnaval. ¿A desfilar? Sí. ¿Cómo así? ¿Y yo me puedo sumar con la moto? Sí, sí, sí. Y la llave de Guamo, no hay problema. Dios mío. Bueno, ¿y te venís al carnaval? Eh, uy, me... habrá que ir, ¿no? No sé. Ah, dale, dale, dale. Dale, no lo pienses dos veces, que todo tiene un sentido y una razón de ser. Y si la ruta de la vida nos había cruzado tan caprichosamente, había que seguir los instintos y dejarse llevar. ¿Cómo puede cambiar el rumbo y el destino? De un momento a otro. De momento quiero pasar al menos un día aquí en el lago de Yohoa. Pero bueno, que me han caído re bien esta gente de Vuelta al Mundo Off-Road. Son ciento y la madre, no sé cómo viajan tanto juntos. Le tengo que preguntar si hay conflicto, no hay conflicto. Es que es una buena historia, la verdad. Particular, es la primera vez que me encuentro una caravana de viajeros tan grande en modalidad de aventura. Vamos a ver que me encuentro por aquí por el laguito y voy a consultar con la almohada esta noche si desfilo o no desfilo. ¡Qué casualidad! ¡Oh, causalidad! Y tras pasar una noche en el lago de Yohoa y consultar con la almohada qué hacer, decidí aceptar la invitación, pero eso sí, con un alto en el camino al día siguiente para visitar un lugar de playa llamado Miami Tela. Hemos llegado al Caribe hondureño. Me encuentro ahora mismo en el Parque Nacional Yaenet, Canaguá o Caguá o algo así. Lo más lejos que podía llegar por aquí era un lugar llamado Playa Miami Tela. Pero vamos, que la playa me da más igual, que yo lo que quería era pues rodar unos cuantos kilómetros por el litoral caribeño hondureño. La verdad es que al ser parque nacional, pues... Bueno, aquí no sé si es el parque nacional, la verdad, porque lo que he visto han sido un montón de plantaciones de palma, las cuales, pues, para quien no lo sepa, devastan el bosque nativo y termina con un montón de vida, porque 
muchas especies solo pueden vivir si el bosque es variado y diverso. Cuando hay un monocultivo, sea de eucalipto, palma o cualquier otra cosa, inevitablemente pues mata a un montón de especies. ¿La humanidad se beneficia? Sí, porque obtiene un recurso, pero la vida se ve bien perjudicada. Entonces, bueno, voy a acercarme hasta allí a ver qué encuentro. Tengo mucha curiosidad de explorar un poquito esta zona de Honduras porque concretamente la costa me han dicho que la cultura que predomina es la garífuna que es mayoritariamente afrodescendiente y bueno pues eso tiene un montón de implicaciones en eh, comida, forma de ser, forma de hablar, en todo realmente ¿no? así que vamos a ver qué nos encontramos El hombre moderno vive bajo la ilusión de saber lo que quiere cuando en realidad desea únicamente lo que se supone que socialmente ha de desear. Saber lo que uno realmente quiere no es tan fácil como algunos creen, sino que representa uno de los problemas más complejos que enfrentan al ser humano. Afirmaba Eric Fromm, yo llevo toda mi vida pensando que quiero y cuando creo empezar a saberlo me doy cuenta de que no tengo ni pajolera idea. Y mientras tanto sigo rodando por las selvas de afuera para ir de a poquito abriéndome paso por las de dentro. Resulta que como está ahí a la derecha la playa, pues esto está llenito de arena. Pero yo creo que se puede hacer. Me patina un poquito la delantera, la verdad, pero se puede. Pues esto es caribeño total, ¿eh? Caribeño total. A mi izquierda no se ve, pero está la laguna de los micos. Es decir, tengo el océano Atlántico a la derecha y una laguna a la izquierda. A ver si con suerte os la puedo enseñar a vista de pájaro. Como un sitio paradisíaco y abandonado. Hola, buenas, mi hermano, ¿cómo va? Aquí tranquilo, mi <risa> oh, mi no, yo digo, ¿qué puta viene ahí el hombre araña? <risa> el hombre araña, el Spiderman motero. Hermano, una pregunta. Esto he visto que llega hasta una playa que se llama Playa eh, vie Ma Miami Vieja, Tela o algo así, ¿no? Miami, aquí es. Desde aquí empieza todo esto. Ajá. ¿Y qué me cuentas de la zona? ¿Aquí qué hay? Bueno, si quiere acampar. Le damos playa para acampar. Playa ahí, ¿no? Sí, exactamente. <risa> Digamos, si usted quiere acampar, yo ahí le presto la playa para acampar. <risa> Me presta la playa. Yo prendo la luz ahí en la playa, ahí que para que baile solito ahí. <risa> <risa> Perfecto, mira, voy, voy a llegar hasta el final, que me apetece dar un paseíto y luego a la vuelta tal vez hablamos, ¿vale? No, está bueno, como usted quiera. Bueno. Como usted quiera. Está, está bueno el camino, ¿no? Para allá. Sí, ¿no? está bueno. Usted no va a asistente. Listo. Mira. Vas a Miami, yo tengo una hermana que se llama Shella. Shella. Sí, para que cuando llegues allá, más adelante está el mero centro de Miami. Uh -huh. No vas a mirar mucha gente tampoco. Adelante de las postas de los soldados, vas a mirar un restaurante que es el restaurante Shella. Pero no es peligroso, ¿no? No, 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 no. no. Hay soldados ahí. Aparte de que no, aquí no necesitamos policía, porque cualquiera que lo toque usted entre todos lo linchamos. Oh, bueno, pues, Esa ley tenemos. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Exactamente. Entonces usted llega con Shella, usted dile, dile que Grant te mandó. Sí, me mandó Grant. Dice yo soy amigo de Grant, de Barra Vieja. Hombre, si eres su hermano te tiene que conocer. Exactamente, pero tenemos diferente <risa> apellido. Ah, por... Parte padre. Ah, porque es media hermana. Vale, vale, vale. Bueno, muchas gracias, hermano. Vale, pues. Hasta luego. Qué buena onda. Primera toma de... Primera... Uy. Primera toma de contacto con los Garífuna. Brutal. Qué buena gente el tío. Que viva el Caribe Garífuna. Estoy viniendo a un paraíso que, que como no es temporada, pues está vacío. ¡Qué maravilla! Y así fui abriéndome paso por esa particular selvilla caribeña, haciendo tres de las cosas que más me gustan. Viajar en moto por sitios alejados, hablar con personajes del camino y filmarlo todo para compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque me da verdadero placer compartir la suerte de mis días y la inefable belleza del planeta Tierra. Como esa laguna de los micos, como esa playa y como ese trocito del mar Caribe poblado por garífunas hondureños.
35 grados de temperatura. Yo creo que un 98% de humedad. Hace mucho calor. Estoy sudando la gota gorda, pero si encuentro a la hermana de Grant, y es verdad que tiene un pescado tan bueno, merecerá la pena haber venido hasta Miami Tela. Me hace mucha gracia el nombre. Esto es tela de Miami. En España cuando dice tela de algo, como mucho de algo. Uy. De verdad, cuando encontréis mucha arena, no dudéis en bajarle muchísimo el aire al neumático porque mientras más se lo bajáis, mejor se maneja, aunque también aumenta las posibilidades de pinchar si es que encuentras algo punzante. Dios, paraíso entero para mí, ¿eh? No hay nadie. Lo cual me encantaba, pues. Tras muchos años de viajero, alcancé la conclusión de que un destino con exceso de turismo pierde casi irremediablemente su autenticidad. Hay una cosa que estoy notando, pero muchísimo también, son dos de hecho, los neumáticos, que me están sorprendiendo muchísimo cómo funcionan en arena, y el haber quitado el peso de, de las maletas de aluminio. Me ha cambiado la vida también ir sin el, la maleta cubre depósito, la moto es muchísimo más maniobrable. Y bueno, año tras año sigo reduciendo el peso, que las cosas que uno lleve y los accesorios que la moto tenga sean los justos y necesarios, porque para momentos como estos pues te cambia la experiencia de disfrutar un montón el camino, a, a sufrirlo bastante <risa> y es que la arena es, es engañosa mira parque nacional janet caguas creo que aquí empieza <risa> ya por aquí no sé qué más hay voy a llegar hasta el final del camino por mera curiosidad pero el sitio está para quedarse hola cómo están shela es por aquí Ah, Shela para allá. Ok, sí, y aquí tengo que tener que dar la vuelta. Y tras buscar a Shela, no encontrarla y por tanto no poder decirle que iba de parte de su hermano Grant, me devolví por donde había venido y ahora sí puse rumbo al gran carnaval de la aceite. esta gente? ¿De dónde está esta gente? Y después de perderme un par de veces, di, por fin, con las personas que cambiaron mi destino, literalmente en Honduras. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Joder, estoy reventado. Todo, todo muy carva. Hola, mi hermano, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Honduras me está tratando muy bien, la verdad. Y se nota. El Carnaval de la Ceiba se le conoce como el Mardi Gras de Honduras. Nació en 1917 y es el carnaval más grande de Centroamérica. Cada año asiste medio millón de personas y se celebra el 15 de mayo en honor a la patrona católica Isidra. Son dos semanas de celebraciones, música, bailes y parranda que culminan el sábado con el gran desfile, al cual decidí no llevar la moto por dos razones. Una, por no morirme de calor y otra, por poder filmar mejor lo que estaba por suceder. Bueno, hemos salido de Argentina el 12 de febrero, hemos querido iniciar un proceso de recorrer el mundo, encontrar amigos en la ruta, conocer distintas culturas, hermanarnos con el off-road en, en todas partes y disfrutando de la compañía de toda gente maravillosa de Centroamérica, es espectacular. Nunca dejen de brillar, porque eso es lo importante, hacer todo lo que uno quiera con pasión. Así es. Y con muchísima pasión es como los hondureños celebran un carnaval muy sui generis, el cual es esencialmente una gran fiesta pública. No hay fiestas privadas, toda la acción tiene lugar en las calles, las cuales rebosan de alegría, entusiasmo, goce y felicidad. ¡Hay que parrandear! a mi casa, bienvenidos a Honduras. Gracias. Esto es lo bueno. Hace dos años sobre la pandemia no se pudo hacer esto y la verdad que es una gran emoción para todas las personas visitantes. Hay que vivir el día como si fuera el último día, porque la vida es bella. Disfrutando la vida, cumpliendo 
cumpliendo un sueño y compartiendo con el mundo. ¿Dónde podemos estar si no hay acá? No te lo Ojalá pierdas. regrese otra vez, otro año. Ojalá regrese. Ojalá regrese, lo esperamos en Honduras. Que se cumpla. Viva Argentina. Que viva Honduras, Honduras también. Viva Argentina, los queremos mucho. Y no los decían por decir. Allá por donde pasábamos recibíamos amor y cariño. Nada que ver con los feos comentarios que uno escucha de Honduras antes de ir por parte de gente que en realidad nunca ha ido. Y es que el carnaval de la ceiba es conocido como el carnaval de la amistad y los collares tienen mucho que ver con ello. Durante toda la celebración te pasas dando y recibiendo collares y en medio de esas dos acciones conoces un montón de gente y practicas. Sin ton ni son la amistad. Nosotros ahora lo vamos a dar a otra persona más adelante. Vale, vale, vale. Igual que recibimos tenemos que dar. Exacto. Eh, dale, 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 dale. y recibir. Alrededor de ese intercambio nos pasamos casi toda la vida, solo que a menudo se producen desequilibrios y hay quien recibe mucho y da muy poco. Una de las cosas que más me gustó de este peculiar carnaval es el bello mensaje que hay detrás de los collares. Que no hay que tener la discriminación a los colores. El carnaval de la ceiba es cultura. Es esa como una esperanza, oportunidad de seguir creciendo, de demostrar que no solo somos cosas malas, que muchas veces eso es lo que se ve, sino también hay personas que tienen buena energía, que todavía tienen esperanza porque salen con sus niños, salen con su familia. Entonces eso es el carnaval de la ceiba, es una unión, es calor, es, no hay miedo, no hay COVID, sino que estamos en el carnaval de la ceiba, eso es el carnaval de la ceiba, es parte de Honduras. Pronto me percaté de que el carnaval ceibeño era una mezcla de explosión de colores, expresión de sabores y colisión de licores. ¿Qué tal le parece el carnaval de la ceiba? Yo, yo tengo una cano. Somos ceibeños, 100%. La, la gente la pasa bien, la pasa feliz y todo eso. Y que se proteja por las enfermedades que tenemos ahorita. Pero si usted no lleva mascarilla. Eh, está bailando porque es un, eh, no, no, perdón, es un sistema que tenemos nosotros, original. ¿Qué es lo que más le gusta a usted del carnaval? ¿Te lo digo? Sí. Los culos. Hay ferné con coca, hay ferné con coca. Hola, ¿cómo le va? ¿Le gusta el ferné? No. Ah, bueno, ya está. Disfrute. Hoy from Argentina. delirio continuo, una lisergia constante, una sinestesia permanente. Eso es lo que fue desfilar por el Carnaval de la Ceiba, una experiencia que les recomiendo con conocimiento de causa. ¡Bien! ¡Se viva la vida! ¡Bien ahí! ¡Collares! 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 ¡Y más collares! ¡Collares! También nos vamos a regalar para hacerle feliz a otro como vos nos estás haciendo feliz a nosotros. ¡Bien! ¡Sí! Nunca imaginé que me gustaría tanto el carnaval de la ceiba, así como tampoco imaginé que me cruzaría con unos argentinos que cambiarían el rumbo de mi viaje. Y es precisamente esa una de mis cosas favoritas de la vida nómada, estar abierto a lo que suceda, escuchar las señales y con el corazón por brújula desfilar hacia donde marquen las sístoles y las diástoles. <risa>